திருப்பத்தூரில் தமிழக அரசின் சாதனைகளை விளக்க சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது திருப்பத்தூரில் அதிமுக அம்மா பேரவை சார்பாக தமிழக அரசின் சாதனைகளை விளக்க சைக்கிள் பேரணி அம்மா பேரவை செயலாளர் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இப்பேரணி தேவக்கோட்டையில் இருந்து புறப்பட்டு காரைக்குடி வழியாக திருப்பத்தூர் வந்தது இதில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்நாதன் சிவகங்கை மாவட்ட அம்மா பேரவை செயலாளர் அசோகன் ஆகியோர் அமைச்சர் உதயகுமாருடன் சைக்கிள் ஓட்டி வந்தனர் இந்த பேரணியில் சுமார் ஆயிரத்தி எட்நூறு சைக்கிள்களில் இளைஞர்களும் அதிமுகவினரும் கலந்து கொண்டனர் திருப்பத்தூரை வளம் வந்த பின்பு அண்ணா சிலை அருகே அரசின் சாதனைகளை விளக்க பொதுக்கூட்டமும் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவும் நடைபெற்றது இதில் கதர் மற்றும் கிராம தொழில்கள் துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் பேரணியின் நோக்கத்தையும் அதன் கொள்கைகளையும் விளக்கினார் பின்னர் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பேசுகையில் இப்பேரணி எதிர்கட்சியினரும் மிரண்டு போய் பார்க்கும் விதமாக அமைந்தது என்றும் பல கோடி ஆயிரம் ரூபாயில் பல திட்டங்களை முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவினை போல தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதினேழு மாதங்களில் முப்பத்தி இரண்டு போராட்டங்களை கண்டு தளர்ந்து விடாமல் சோதனைகளை உடைத்தெறிந்து சாதனைகளாக மாற்றியுள்ளார் என்றும் பேசினார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர்கள் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் எப்பொழுதுமே அதுல இந்த சைக்கிள் பரணி அதிக சிவனுடைய இங்கே நம்ம திருப்பத்தூர் பகுதியில் நம்ம இரவு திருப்பத்தூரில் இரண்டு மண்டபங்களில் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர் அவர்களோடு சேர்ந்து அதே மண்டபத்தில் அமைச்சரும் தங்கினார் இன்று காலை திருப்பத்தூரில் இருந்து பேரணி புறப்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருப்பத்தூரில் இருந்து ரவி பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் அமர போதிய இடவசதி இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் மனுக்கள் பெறுவதை தவிர்த்து செல்போனில் பொழுதை கழிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்து வருகிறது மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா தலைமையில் நடக்கும் இந்த கூட்டத்திற்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுவாக கொடுத்து அதற்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர் இவ்வாறு மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து வந்து செல்லும் பெண்கள் கர்ப்பிணிகள் வயது முதியவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாதவர்கள் என பலரும் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அமர்வதற்கு வழியின்றி குழந்தைகளுடன் தரையில் படுத்து ஓய்வெடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இது ஒரு புறம் இருக்க மனுக்களை வாங்கும் நிலையில் உள்ள மாவட்ட உயர் அதிகாரிகள் அடிக்கடி தங்களின் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்களில் வாட்ஸ்அப் பார்ப்பது கேம் விளையாடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதால் மனு கொடுப்பதற்காக வந்துள்ள பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதனை போக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் கரிசனத்துடன் மனுக்களை பெற்று முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் அமர்வதற்கு ஏதுவாக அதிக அளவிலான இருக்கைகள் அமைத்துக் கொடுத்து காத்திருப்போர் அறிய போதிய வசதிகளுடன் திறக்க வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரில் இருந்து வசந்த்குமார் நிவாரண உதவி கேட்டு ஈரானில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய ஏழு மீனவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரியிடம் மனு அளித்தனர் ஈரான் நாட்டில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தூத்துக்குடி மாவட்டம் வீரபாண்டியன் பட்டணத்தை சேர்ந்த சுயேஜ் சேவியர் பெனிட்டா ஆருகிராஜ் மற்றும் பெரிய தாழையை சேர்ந்த விக்டர் பிரசாந்த் அஜய் ஆகிய ஏழு மீனவர்கள் ஈரான் நாட்டிற்கு மீன்பிடி தொழிலுக்கு சென்றிருந்த நிலையில் ஊதிய பிரச்சினை காரணமாக படகு உரிமையாளர் மீனவர்களை அவர்கள் தங்கியிருந்த அறையில் இருந்து வெளியேற்றியிருக்கிறார் மேலும் அவர்களது பாஸ்போர்ட்டையும் வாங்கி வைத்திருக்கிறார் இதனால் அவர்கள் தாயகம் திரும்ப வழியில்லாமல் உணவு இன்றியும் கஷ்டப்படுவதாக தங்கள் உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து இங்கு அவர்கள் குடும்பத்தினர்கள் ஈரானில் சிக்கி தவிக்கும் தங்கள் உறவினர்களை மீட்க வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய வெளியுறவு துறை மூலம் ஈரானில் சிக்கி தவித்த மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்ததன் பேரில் தாயகம் திரும்பிய ஏழு மீனவர்களும் இன்று மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் மேலும் வேலைக்கு சென்ற இடத்தில் எங்களுக்கான ஊதியமும் வழங்கவில்லை எங்களின் குடும்ப சூழ்நிலை மிகவும் பின்தங்கியுள்ள காரணத்தினால் அரசாங்கம் நிவாரணத் தொகை வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தனர் வந்து இப்படிப்பட்டு இந்த கஷ்டப்பட்டு கிடந்தோம் என் வர முடியாமல் நாட்டு திரும்ப முடியாமல் தவிச்ச போது இந்திய அரசாங்கத்தை நம்ம அடை அணுகி எங்களுடைய 
ஆதாரங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்பி நாங்கள் இங்கே தமிழ்நா தமிழகம் திரும்புவதற்காக எங்களுடைய அரசாங்கம் உதவி செய்ததற்காக மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கும் இதற்காக பாடுபட்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய மீனவர்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் எங்களுக்கு போதிய பணம் அங்கே கிடைக்கல இங்கே இருந்ததே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எங்களுடைய நாட்டுப்படகுகள் மி இதெல்லாம் விற்று தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு போனோம் அங்கே பணம் கிடைக்கணும் அங்கேயும் போதிய பணம் தரவில்லை எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது இந்த கஷ்ட சூழ்நிலை காரணமாக எங்களுக்கு ஒழு ஊதிய பணம் ஒன்றும் கிடைக்காததால் அரசாங்கத்திலிருந்து எங்கள் மீனவர்களுக்காக போதிய நிவாரண நிதி தரமுடன் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து சிதம்பரம் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி பகுதியில் உள்ள சிவஞானம் கூட்டுறவு சொசைட்டியில் விதை சுத்திகரிப்பு மையம் மற்றும் பயிர்கள் பதப்படுத்தும் மையம் ஆகியவற்றினை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இம்மாத இறுதியில் திறந்து வைக்க உள்ளார் என கூட்டுறவு சங்கங்களின் திருச்சி மண்டல இணை பதிவாளர் கே சி ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார் லால்குடி அருகே உள்ள ஆங்கரை ஊராட்சியில் உள்ள கூட்டுறவு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் இறுதி ஆண்டு மாணவ மாணவிகள் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான நேர்முக தேர்வினை எதிர்கொள்வது குறித்தும் திறனை வளர்ப்பது குறித்தும் பயிற்சியினை சென்னை மகேந்திரா பிரைட் பள்ளி நிறுவனம் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி முதல் பதினொன்றாம் தேதி வரை கல்லூரி வளாகத்தில் நடத்துகிறது இதற்கான துவக்க விழா இன்று நடைபெற்றது இப்பயிற்சியினை கூட்டுறவு சங்கங்களின் திருச்சி மண்டல இணை பதிவாளர் கே சி ரவிச்சந்திரன் துவக்கி வைத்து பல்வேறு துறைகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி ஊக்குவித்தார் இவ்விழாவில் கல்லூரி முதல்வர் சின்னசாமி லால்குடி சரக கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் சித்ரா மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாளர் எம் ஜீசஸ் விக்டர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் லால்குடி சிவஞானம் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ஒரு விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அவை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் மத்திய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில் என்ஏடிபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தில் நாற்பது லட்ச ரூபாய் செலவில் பயிர்களை பதனிடக்கூடிய அழகு இங்கே நிறுவப்பட்டு உள்ளது அதை மாண்புமிகு நம்மளுடைய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த கல்லூரி வளாகத்தையும் பார்வையிட்டு அந்த இரண்டு திருவனங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அழகுகளை அதாவது சீட் ப்ராசஸிங் சென்டர் அண்ட் பல்சஸ் ப்ராசஸிங் சென்டர் அவற்றையும் திறந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மிக விரைவில் வரும் அப்போது அமைச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாக திறந்து வைப்பார் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருச்சியிலிருந்து செந்தில்குமார் கோவையில் இன்று இந்தியாவில் முன்னணி நிறுவனமான சிஎம் எலக்ட்ரிக் சோன் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாட்டு டீலர்ஷிப் அறிமுக விழாவானது நடைபெற்றது கோவை சின்னையம்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இவ்விழாவானது நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டீலர்கள் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பு சிஎம் எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் குறித்த சிறு குறும்படம் அனைவருக்கும் காட்டப்பட்டது மற்றும் வெளியில் அனைத்து பொருட்களும் உபயோகப்படுத்தும் வண்ணம் அனைவருக்கும் காட்சி பொருளாகவும் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிகழ்வில் எரிபொருட்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் விதம் அனைவரையும் கவரும் வண்ணமாக அமைந்தது அழகான இல்லத்திற்கு மேலும் அழகு சேர்ப்பதற்கு உள்ள உபகரணங்கள் அனைத்தும் மிகவும் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் முதல் முறையாக பாதுகாப்பான எலக்ட்ரிக் பொருட்களின் நேர்த்தியை எலக்ட்ரிக் தொழிலாளர்கள் மூலம் கோவை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இவ்விழாவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் நிறுவனர்கள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் இந்த சவுத் இந்தியாலேயே லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிகல் மார்க்கெட் ஷேரும் ஜிஎம்லிஷியன் மீட் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வச்சிருக்காங்க கோவையில் ஜிஎம்ல இருந்து அது போக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாமே எல்லா எலக்ட்ரிஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்னைக்கு மீட்டிங் அது போக எல்லா ப்ராடக்டோட லைவ் பிரசன்டேஷன் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபுட் டின்னர் எல்லாம் டோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்னைக்கு கம்பெனி சார்பாக இருக்குது டோட்டல் ஜிஎம் மாடலர் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பாம்பேல இருக்கு சென்னையில இப்போ டெப்போ ஓபன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ரமேஷ் ஹிரோஷிமா நாகாசாகி தினத்தை முன்னிட்டு மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவர்களுக்கான ஓவிய போட்டி நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஹிரோஷிமா நகசாகி தினத்தை முன்னிட்டு எல்கேஜி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான ஓவிய போட்டி நடைபெற்றது இதில் தேவக்கோட்டை கல்வி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் என ஐம்பத்தைந்து பள்ளிகளில் இருந்து மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டு பலவிதமான ஓவியங்களை வரைந்து தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்
நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக சிவகங்கையில் இருந்து உமர் ஃபாரூக் அலி தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதூர் யூனியன் சின்னவநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகளுடன் பெற்றோர்களும் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர் அதில் எங்கள் ஊரில் உள்ள இந்து நாடார் ஆரம்ப பள்ளியில் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் படித்து வருகிறார்கள் ஆனால் அப்பள்ளியில் கல்வியின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது இதனால் அங்கு படிக்கும் தங்களின் பிள்ளைகளை வேறு பள்ளிக்கு மாற்ற பெற்றோர்கள் முடிவு செய்துள்ளோம் இதனை அடுத்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம் மாற்று சான்றிதழ் பல முறை கேட்டும் அவர்கள் சான்றிதழ் தர மறுக்கிறார்கள் எங்கள் குழந்தை கல்வி எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து சிதம்பரம் கோவையில் குடல் புண் பற்றிய கருத்தரங்க மாநாடானது நடைபெற்றது மேலை நாட்டு உணவு வகைகளை சாப்பிடுவதனாலும் சிகரெட் மற்றும் மது பழக்கத்தினாலும் இந்தியாவில் மக்களிடையே தற்பொழுது குடல் புண் நோய் அதிகமாக காணப்படுகிறது இதனால் வயிற்று வழி வயிற்றுப்போக்கு இரத்த கசிவு போன்றவைகளும் இருக்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து கோவையில் அதிகமாக குடல் புண்ணால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கின்றனர் இதனிடையே பொதுமக்களுக்கு நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்காக லண்டன் மற்றும் ஹைதராபாத்தில் இருந்து குடல் புண்ணிற்கான மருத்துவ அறிஞர்களை வரவழைத்து மருத்துவர்கள் மற்றும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கோவை அவினாசி சாலையில் அமைந்துள்ள நட்சத்திர விடுதியில் எஸ் ஜி கேசரோ மருத்துவமனை சார்பாக கருத்தரங்கு மாநாடு நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கு மாநாட்டில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை பெற்றனர் எஸ் ஜி கேஸ்ட்ரோ சார்பாக எஸ் ஜி கேஸ்ட்ரோ மருத்துவமனை சார்பாக உலகம் தழுவிய ஒரு கருத்தரங்கு ராடிசன்ல கோயம்புத்தூர்ல நடத்தப்பட்டது இது குடல் புண் நோய்களுக்கான ஒரு கருத்தரங்கு ஏன் இந்த மாதிரி கருத்தரங்குகள் நடத்துறோம் அப்படின்னா குடல் புண் நோய்கள் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டிலையும் அது குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் பகுதிகளில் இந்த குடல் புண் சம்பந்தமான நோய்கள் மிக அதிகமாக காணப்படும் முன்ன இல்லாத அளவுக்கு இப்போது குடல் புண் நோய்கள் இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூரிலும் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ இதை பற்றின விழிப்புணர்வு டாக்டர்களுக்கும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் சென்று சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கருத்தரங்கு நடத்தப்படுது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையிலிருந்து ரமேஷ்